தேர்ட் கொஸ்டின் ஒரு கேர்வ் அந்த கேர்வோட ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க y equal to x cube minus 6x square plus x plus 3. Suppose இது அந்த கேர்வ் மேல இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் அந்த கேர்வ்ல ஒரு பாயிண்ட் வழியா டச் ஆயிட்டு போற லைனுக்கு என்ன பேரு டேஞ்சென்ட் இதுதான் டேஞ்சென்ட் என்னைக்குமே டேஞ்சென்டோடைய பெர்பண்டிகுலருக்கு என்ன பேரு நார்மல் அப்ப இது நார்மல் லெசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி கேர்வ்ல ஒரு பாயிண்ட்ல டச் ஆயிட்டு போற லைனுக்கு பேரு டேஞ்சென்ட் இட் இஸ் வெல் நோன் அந்த டேஞ்சென்டோடைய பெர்பண்டிகுலருக்கு என்ன பேரு நார்மல் இந்த நார்மலுக்கு பேரலாம் ஒரு லைன் இருக்குது இந்த நார்மலுக்கு பேரல்ல ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் அந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடு வரப்போ மைனஸ் செவன்டீன் டுவெண்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்கறாங்க பாயிண்ட் ஆன் த கேர்வ் கேர்வ் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் கண்டுபிடி அந்த பாயிண்ட் வழியா வரையக்கூடிய டேஞ்சென்ட் அல்ல நார்மல் டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சாதான் நார்மல் வரைய முடியாது அதனால டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிட்டு நார்மல் வரைஞ்சிட்டோம் அந்த பாயிண்ட் வழியா இருக்கக்கூடிய நார்மல் இந்த ஒரு லைனுக்கு பேரலா இருக்குது இதுதான் கொஸ்டினோட மீனிங் ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கேர்வ் டேஞ்சென்ட் அல்ல நார்மல் இஸ் பேரலல் டு த லைன் நார்மல் அதுக்கு பேரலா இருக்குது இப்போ நம்ம கான்செப்ட் வைஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம் அந்த கொடுத்திருக்கூடிய இந்த ஈக்குவேஷன் எதை குறிக்குது இந்த கேர்வோடைய நேம் இப்போ இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணலாம் ஒய் எக்ஸால டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கரெக்டா எக்ஸால டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் என்னதான் இருக்குது அப்ப எதையும் ட்ரீட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ண போதும் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒன்று கம்மியாகுது கீழே வந்துட்டு ஒன்று கம்மியாகிறப்போ த்ரீல ஒன்று கம்மியான டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன் அந்த கோஎஃபிசியன்ட் கோஎஃபிசியன்ட் அப்படியே எழுதிக்கலாம் கரெக்டா எக்ஸ் பவர் எண் பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் பவர்ல ஒன்னு கம்மியாகும் கீழே வர்றப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டுவெல் ஒன்னு கம்மியாகிறப்போ எக்ஸ் பவர் ஒன் ஒரு வேரியபிள அதே வேரியபிளால டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் எக்ஸ் எக்ஸால் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் அப்ப பிளஸ் ஒன் தனியா இருக்கிற கான்சென்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ இப்போ இந்த கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன் இந்த கேர்வோடைய நேம் கேர்வோட ஈக்குவேஷன் இந்த டிஃபரன்சியேஷன் எதை குறிக்குது இந்த கேர்வ் மேல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்டோடைய டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் குறிக்குது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் லைக் ப்ரீவியஸம் இது அத்தனை பாயிண்டோடைய அத்தனை டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் குறிச்சாலும் நம்ம பர்டிகுலரா இந்த டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் குறிக்குதுன்னு நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் எந்த மாற்றம் வேண்டாம் இப்போ நமக்கு ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு டிஃபரன்சி ஒரு கேர்வோட டிஃபரன்சியேஷன்னாலே ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் அதே வெறு லைன் ஸ்லோப்ங்கிற வார்த்தையை மட்டும் பயன்படுத்துவோம் ஒரு கேர்வோடைய ஸ்லோப்னா அந்த கேர்வ் மேல கூடிய டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் அனலைஸ் பண்ணா அப்படியே டிஃபரன்சியேஷன் பத்தி பேசிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இதுக்கு இந்த லைன் என்னவா இருக்குது பெர்பண்டிகுலர் அப்ப நம்ம ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் ஈக்குவல் டு ரெண்டு லைன் பெர்பண்டிகுலரா இருந்தா ஒன்னினுடைய ஸ்லோப் தெரிஞ்சா இன்னொன்னுடைய ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த தெரிஞ்சதோடைய ஸ்லோப்ப சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் அதத்தான் இங்க பண்ண போறோம் இதோடைய ஸ்லோப் தான் இங்க எழுதிக்கிறோம் இத சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் பை ஒன்னு அர்த்தம் கீழே எது மாதிரி பை ஒன் அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணிக்கலாம் ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணா ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அப்ப சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஆப்போசிட் சைன்ங்கிறப்போ மைனஸ் போட்டுக்கலாம் இதுதான் ஸ்லோப் ஆஃப் த நார்மல் இது எதை குறிக்குது இந்த கேவ் இந்த டிஃபரன்சியேஷன் எதை குறிக்குது இந்த டேஞ்சென்டோடைய ஸ்லோப் ஆக்சுவலி எல்லா டேஞ்சென்ட் எல்லா பாயிண்டோடைய எல்லா டேஞ்சென்டோடைய ஸ்லோப் குறிக்க நம்ம இதை குறிக்குதுன்னு எடுத்துட்டோம் எக்ஸ் ஒன் கம ஒய் ஒன் எழுதாம டைரக்டா நம்ம சோம்பேத்தனத்தில் இப்படி அசியூம் பண்ணிட்டோம் அது வேற விஷயம் இப்போ இது எதை குறிக்குது அந்த டேஞ்சென்ட்டுக்கு நார்மல் குள்ள ரிலேஷன் பெர்பண்டிகுலர் ஒன்னு பெர்பண்டிகுலர்னா ஒரு ஸ்லோப் தெரிஞ்ச இன்னொரு ஸ்லோப் எப்படி கண்டுபிடிப்பா சைன் சேஞ்ச் பண்ணி ரெசிபிரோ கொள் பண்ணுவோம் அதை தான் அங்கே பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த லைனுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துக்கிறான் அதுக்கு ஒரு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கலாம் What is that given equation of line? x plus y minus 1729 equal to 0. This is a linear equation. dy by dx can do it. That is the direct form. Slope equal to minus a by b equal to minus a. That is x
இது எதை டினோட் பண்ணுது இந்த நார்மல் உடைய ஸ்லோப் இது எதை டினோட் பண்ணுது இந்த கிவன் லைன் உடைய ஸ்லோப் இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் பேரலல் பேரலல்னா ஸ்லோப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் எந்த ஸ்லோப்ஸ் எந்த ஸ்லோப்ஸ் ஈக்குவல் இந்த நார்மல் உடைய ஸ்லோப்பும் அந்த கிவன் லைன் உடைய ஸ்லோப்ஸும் ஈக்குவல் ஏன்னா அந்த ரெண்டு தான் பேரலல் டேஞ்சென்ட் நார்மல் ஈக்குவல் கிடையாது ஏன்னா அந்த ரெண்டு குள்ள ரிலேஷன் பர்பண்டிகுலர் அப்போ சின்ஸ் பேரலல் இதோட ஸ்லோப் என்னது மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இதோடைய ஸ்லோப் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு இங்க நியூ மிரேட்டர் போறப்ப ஒன் கூட இதை மட்டும் பண்ண இதே தான் வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் கேன்சல் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ வரும் என்ன ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எதை காம் நடக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் காம் நடக்கலாம் மீதி எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன்டூ த்ரீ அங்கே போனால் டிவைட் பை த்ரீ ஜீரோ பை த்ரீனா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன கேட்டுக்கிறாங்க பாயிண்ட் கேட்டுக்கிறாங்க பாயிண்ட்னால எக்ஸ் கம்மா ஒய் இப்போ ரெண்டு எக்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ என்ன அர்த்தம் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒய் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ டவுட் வரும் என்ன டவுட்டு கேர்வில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுமா லைனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுமானு பாயிண்ட் எது மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் கேட்டுக்கிறாங்க கேர்வ் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் தான் கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ டயக்ராம் பாருங்க நமக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் வேணும் அப்போ ஒரு கேர்வ் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் வேணும் அதை எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் கேர்வோட ஈக்வேஷனில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ அந்த கேர்வோட ஈக்வேஷன் ஈக்வேஷன் நம்பர் ஒன்று அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ எக்ஸுக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்போ ஜீரோ கியூப் y ஈக்குவல் டு மறந்துடாம எழுதிக்கலாம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு போல ஜீரோ ஜீரோ கியூப் ஜீரோ ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஜீரோ எது மட்டும் இருக்குது த்ரீ வெறும் த்ரீ மட்டும் இருக்கு அங்க ஈக்வேஷன் ஒன் இம்ப்ளைஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் ஃபோர் கியூப்னா ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் இன்டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ y ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டி ஒன் செவன்டி ஒன் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ரெக்வயர்டு பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்துருக்கு ரெக்வயர்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ் கமா ஒய் ஜீரோ கமா த்ரீ அண்ட் ஃபோர் கமா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் 